Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей программе Юлия Миронова, теле- и кинорежиссер из Санкт-Петербурга, лауреат многочисленных фестивалей документального кино, в том числе Международного фестиваля документального кино в Амстердаме. Юлечка, здравствуйте. Здравствуйте. Я не перечислила, что еще есть Это много наград. Но, конечно, повод к нашей встрече, то, что вы представили предпремьерный показ нового фильма «Нация», непосредственно относящегося к Удмуртии. Ну да, это было очень важно его показать именно здесь, именно в Удмуртии, потому что всегда существует некий страх, когда документалист работает с героем, и когда он входит в какую-то тему, да, которая, в общем-то, ну, не совсем его, то очень важно понимать, как это отразится потом mm -hmm. на тех людях, которые сняты в фильме. Вот для меня это отдача было важно. Какая, да. какая будет От, отдача отклик. и насколько это им не навредит. И вчерашний mm -hmm. показ, в общем, меня успокоил. Давайте немножко с другого начнем. Вы работаете в Санкт-Петербурге на телеканале. Санкт-Петербург. Да, почему возникает не знаю, у режиссера, который может заниматься рекламой, репортажами, вполне себе спокойно жить, вдруг тяга к тому, чтобы снимать свои фильмы? Ну, у каждого автора возникает тяга к тому, чтобы делать что-то свое. И, в общем, это моя профессия. Мне очень нравится документальное кино, и если бы была возможность снимать только его и заниматься только фильмами, то, конечно, я бы выбрала этот путь, но это сложновато немного. В телевидении тоже есть масса плюсов, масса интересных вещей. Вы остаетесь действующим телевизором. Да, конечно. А, но вы а, вот стали заканчивать режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. То есть это был такой Ой, дальний прицел. Это, это не было никакого Вы тогда прицела. еще не снимали фильмы? Я Просто вообще было не знала, интересно. что такое камера. Так. То есть сперва стали режиссером Я вообще? хотела быть актрисой, да. Но так. меня не взяли по возрасту. Сказали, иди в режиссуру, туда всех, кого не берут на актерские, они все уходят. Вот. Увлеклись этим Да, делом. конечно. И возникло телевидение. Да. А потом всем оказалось, что можно совместить. Ну, в общем, профессия это одна. А сколько уже сделано фильмов к этому моменту? Только на тайне. Четыре. Четыре вот больших именно сделанных как кино, но плюс были еще фильмы, которые в студенчестве снимались, но это не считается. Самый, титулон, самый титулованный, скажем так, угу. «Камчатка. Лекарство от ненависти». Да. Хочется все равно о нем немножко поговорить, потому что э, меня поразила вот эта затронутая тема. Наверное, человек вас поразил, этот э, военный корреспондент, Безусловно. который от войны, таким образом, от вот этого адреналина, ищет какой-то другой адреналин, спасаясь от ненависти, действительно, чем? Вот, у нас в русском менталитете кажется, что главное лекарство – это, значит, ну, вот алкоголь и забыться. Да, да у большинства. У большинства ну, то есть одну зависимость другой вытесняем, в общем-то. Ну, вообще, э, эта тема очень такая... Она очень актуальная для нашей страны, потому что вот мое поколение, как бы это, это Чечня, чуть кто постарше, это Афганистан, и у нас достаточно много людей, которые оттуда вернулись, которые там были, и у которых произошли в связи с этим какие-то перемены потом в жизни и, в общем, травмы. Неизбывная тема, а, видимо, в человеческой истории вообще. В человеческой истории вообще, но у каждых народов да. это все происходит по-разному. У меня просто были личные друзья, личные примеры, которые мне хотелось понять, каким образом может возникнуть такой вариант, что человек решает это по-другому, что он не начинает пить, что он не начинает... С... Ненавидеть. Ненавидеть и уничтожать себя. И, конечно, Вячеслав в этом смысле потрясающий персонаж. Но вот что интересно, когда мы показывали его в разных местах совершенно по миру, у людей, естественно, разная реакция на фильм. Меня поразила реакция в Хорватии на кинофестивале, когда мы показали это кино. Зал сидел молча, я говорю, есть у кого-нибудь вопросы? Такая тишина. И директор фестиваля говорит, да вы знаете, мы же Югославия, какие у нас могут быть вопросы? У нас все так живут. Угу. Поэтому для них это было нормой. А вас это чему-то научило, поразило? Ведь понятно, что фильмом вы проблемы не решаете. Но вот я вообще не вас... решаю да, проблем да. никаких. 
фильмом, потому что для меня все равно кино это прежде всего кино, и когда я берусь за какую-то ага. тему, я ставлю себе задачи не, не философские, так. не идейные, а именно кинематографические. То есть там, в этом фильме я хочу там, сделать вот такую структуру, чтобы там, досмотрел зритель до конца, у него возникло ощущение, что это не 40 минут, а 5 минут, и как бы будет классно. Вот здесь я хочу совместить там, несколько линий сюжетных, чтобы они в конце в итоге сработали, и чтобы это выглядело как игровое кино, там, без использования синхрона. То есть я абсолютно такие себе задачи ставлю, именно связанные с моей профессией, и с тем, чего я не умею, и чего я хочу э, смочь сделать в следующем проекте. Поэтому, а тема, она развивается сама. Угу. Очень интересно. Тема Удмуртии возникла в вашей жизни. Вы рассказали, что сперва появились дружеские связи. Угу. Удивительно, что есть такие люди, которые идут на контакт сразу, которые делают что-то вот просто ради идеи. Но э, идея уже у вас была. То есть да. вы э, решили... Может быть, тогда не было названия. Оно такое обобщающая нация, да? Ну, э, вроде бы речь идет вот о частном случае, да? Вот бессермяне, в Удмуртии, народ, который ассимилирует, теряет... Ну, этот частный потихоньку. случай, он да. на самом деле похож больше на тенденцию. У меня даже возникла такая крамольная мысль, когда я делала этот фильм, что, может быть, в этом и счастье, что люди живут в таком отдалении, в такой изоляции и в таких жутчайших условиях, именно поэтому они еще сохранили какую-то свою идентичность. Потому что близость городов и, как говорится, нет жизни за МКАДом, в общем, все уезжают в Москву, в Петербург. И то, что происходит в регионах России, это страшно. Это страшно, и это совершенно, я с вами согласна, вот именно эти, даже сперва не мысли, а ощущения рождает фильм, как вы сейчас сказали, что есть что-то первозданное в этой глубинке вместе с природой. Mm -hmm. Эти люди совершенно космические. Да. Доброты космической которая уже, по-моему, даже больше таланта, да, потрясающе невоструева, которые еще, ну, то есть э, те э, бабушки, старухи ветхозаветные, которые хранят эти напевы, эти э, культурные коды, и которые одновременно могут так философствовать и, и поправить человека тоже уже взрослого, который говорит, одному-то хорошо жить. И вот меня поразила эта фраза, которую старуха в ответ ему говорит, никогда не говори что одному хорошо. Как я страдаю от одиночества. Как мне холодно. То есть кто-то может... Понимаете, вот я, допустим, читаю этот фильм как история о, о, об этом вот отчуждении человека от человека, да? А не, а не только... Ну, в том числе, да, конечно. а не только о проблемах вымирания национальностей и народов. Хотя, опять же, вот тоже благодарность вам за то, что э, фильм во многом не выглядит таким уже пессимистичной такой истории. Ну, потому что они очень жизнерадостные люди. И как бы там очень было много комичных моментов во время съемок. И, конечно, много того, чего не снято, к сожалению, потому что оператор не успел или потому что там режиссер не успел увидеть это. Но вообще само ощущение от людей, оно очень позитивное. Вот э, таких до конца не испорченных цивилизаций да, да. получается. А, Все-таки вот вы говорили о том, что вам интересней не э, замахиваться на какие-то историографические исследования. Я сперва подумал, может быть, на социологические, а потом вы сказали в своем предисловии к фильму «Нация», к показу, что вам важны судьбы. Вот как, по-вашему, из чего эти судьбы складываются? Может быть, Ваша творческая судьба. Вообще, можно ли об этом говорить, что кто-то нами руководит? Или в вашем случае, что вот что-то Вы сейчас о Боге хотите поговорить? Нет, ну вот мистически складывается. Я не знаю, как бы, как бы человек чувствует, что его ведет. Или все-таки вы приверженец того мнения, что, пожалуй, сам все решаешь. Вот как поступаю, какой выбор делаю, так дальше все и складывается. У нас хронометража не хватит. Это очень сложный вопрос, угу. да, и как бы, мне кажется, ну, я пока не готова на него рассуждать. Угу. Даже в отношении самой себя? Ну, безусловно, существуют какие-то вещи, которые 
ты себе прогнозируешь, но тем не менее оно все складывается каким-то другим образом. Если ты доверяешься этому, то результат получается хорошим. Я просто знала, что я должна сюда приехать. Да. То есть главный момент веры, доверия. Ну, наверное, да. Угу. А, вот те люди, о которых идет речь, вот это очень важно, мне кажется, что по просмотру фильма возникает желание о них говорить. Это значит, автор достиг своей цели. Вы согласны? Это особая категория людей, мне кажется, что эти люди, они вот как раз сильны тем, что они ничего не меняют. Они сильны в тех условиях, в которых они живут. Они радуются тому, что у них есть. И может быть и в этом призвание. Может быть, не нужно никуда бежать. Может, mm -hmm. нужно остановиться и, в общем, быть благодарным за, за то, что существует сейчас. Юлия, а вы во всех своих фильмах будете и дальше использовать, и вот до сих пор использовали вот этот момент, что ничего не комментируется автором. Вот нет этого закадрового текста, вот mm -hmm. только все на синхронах. То есть они кино... сами, да, сюжет сами и, и развивают их диалоги. Вот этих невыдуманных и не сделанных персонажей, да? То есть Конечно. Цель такая, все время Но, так снимать. Ну, во всяком случае, мне так нравится. Я не люблю закадровый текст. Я не Почему? люблю как-то... Ну, потому что это не совсем киноприем, это телевизионный прием. То есть толковать, особенно вот нашему местному зрителю, показывая про его же территорию, про Удмуртию, про Бессамян, здесь живущих, не хотите? Сила кино не в том, чтобы что-то рассказывать, а в том, чтобы вызвать эмоцию. И когда человек почувствует это, в нем что-то поменяется. Ну вот это удивительная эмоция, удивительная мысль, что э, все циклично, что есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни, она проходит через фильм «Нация». Я благодарю вас, что вы его сняли, что здесь устроили предпремьерный показ, поучаствовали в этом. Надеюсь, Премьеру тоже как-то интересно вы обставляете, уже планируете? Ну, мы планируем сделать после первого фестивального показа премьеру mm -hmm. на студии у нас в Петербурге. То есть в Санкт-Петербурге, да. правда? Ну и будем надеяться, что вы отправляете его в разные программы разных фестивалей, да, кино? Стараемся, документальных да. кино. Пусть и здесь все складывается так, как вы хотите. Ну и Спасибо. дальнейших работ вам удачных, от которых вы бы тоже испытывали творческую радость, и зрителям бы ее дарили. Спасибо большое. В этой студии была э, кинорежиссера Санкт-Петербурга Юлия Миронова, которая представила в Удмурте специальный показ нового фильма «Нация», который снимался последние несколько лет в Удмурте. Спасибо вам за внимание. Смотрите «Сквозь судьбы» на нашем телеканале. Всего доброго.